Connaissez-vous Memorail Kersi Vapeur C'est un musée qui se trouve dans le sud-ouest de la France et qui présente une belle collection d'objets ferroviaires. Mais au-delà, c'est aussi un site conçu pour vous faire passer de bons moments, de détente en famille. Devant son réseau de trains miniatures ou assis à Califourchon sur un train de jardin. Je vous présente ce site aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans l'aiguillage. Memorail Kersi Vapeur est installé à Saint-Géry dans le Lot, à mi-chemin entre Cahors et saint cyr la popie une commune qui avait été le village préféré des Français en 2012 au cours de l'émission télévisée du même nom, présentée par Stéphane Bern. Le musée a été créé en 1994 par des passionnés, dans une ancienne halle à marchandises de la ligne cahors cap de -Nac, dont les rails sont encore bien visibles, même si largement envahis par la végétation en bordure du site. Le matériel exposé provient de cette ligne fermée en 1989. Le musée présente une belle collection d'affiches, de lanternes, de panneaux de signalisation et autres objets ferroviaires. Le musée est ouvert durant la période estivale de juin à septembre car, placé sur la route entre Cahors et saint cirque la popie il capte de nombreux touristes venus visiter la région. L'association compte une trentaine de membres, dont une douzaine d'actifs, parmi lesquels Jean-Marc Lagarde, qui l'a rejoint il y a peu et en est devenu le nouveau président. Pur produit lotois comme il aime à se définir, Jean-Marc a toujours connu la ligne cahors cap D'abord dans sa période d'exploitation par la SNCF, puis par Kersi Rail à seul fin touristique. Le musée mémorail Kersi Vapeur Jean-Marc l'a redécouvert à l'occasion d'une exposition. Ce petit-fils de cheminot, initié dans les années 70 par son grand-père à la pratique du train électrique, a commencé à transmettre sa passion du rail à ses deux garçons et espère bien essaimer au-delà et intéresser aux trains les plus jeunes en s'appuyant sur les outils disponibles sur le site de Saint-Géry. Mon idée est quand même de, de pouvoir euh, inviter les jeunes à venir euh, donc par le biais du, du trait miniature, le circuit que l'on a à l'intérieur, de les intéresser au modélisme ferroviaire. Nous avons à côté une école et donc euh, peut-être s'ouvrir aussi aux, aux jeunes très jeunes et de leur proposer des activités comme ça en périscolaire le, le mercredi. Euh, pourquoi pas C'est une idée aussi qui, 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 que j'ai au fond de la tête. Et puis, euh, et voilà. et puis après, peut-être, euh, bon, euh, nous avons fait cette année l'exposition qui avait été abandonnée depuis deux ans, qui a été un succès, je pense. On va faire le, le point et le bilan d'un peu de temps. Et donc, je, je me prépare aussi à, 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 à préparer la nouvelle exposition l'année prochaine. Et puis la saison aussi. Et voilà. Et puis, bon, euh, je pense qu'il y, y a des choses à faire avec les jeunes. Et, et ça, c'est un, un vrai projet que j'ai. Mémorail Kersi Vapeur, c'est un musée, mais aussi un espace récréatif où l'on peut venir passer de bons moments en famille. Nous allons justement emprunter le train pour nous rendre dans le petit jardin, aménagé à quelques dizaines de mètres de la halle à marchandises qui l'abrite. Les voies du train de jardin longent celles de l'ancienne ligne cahors cap de -Nac, qui avait été créée en 1886 pour transporter le charbon de Décazeville à Bordeaux, d'où il était exporté vers l'Angleterre et d'autres destinations, avant de connaître un double déclin qui lui sera au final fatal. Euh, le premier déclin, ça a été le transport de voyageurs 
qui a cessé dans les années 1980. Et ensuite, euh, le transport marchandises, quand le bassin houillé de Cazeville a perdu son activité, c'est-à-dire les houillères, le, le zen de vivier, les tubes, le, la, les, la fond, la, les aciéries, tout ce qu'il pouvait y avoir, comme, parce qu'il y avait une, une grosse industrie de Cazeville, tout ça a disparu. Plus de matériaux à transporter, donc plus de fret, et on a fermé la ligne définitivement. Fermée en 1989, la ligne était vouée à être envahie par les ronces et les acacias. Mais c'était compté sans l'opiniâtreté d'une poignée de passionnés qui ont réussi à y organiser des circulations de trains touristiques à partir de 1994. La même année, Memorail Kersi Vapeur a été créé. Conçu à l'origine pour être visité par les passagers empruntant le train touristique, pour leur permettre de faire une pause au cours d'un voyage long de 75 km, le musée s'est peu à peu développé. Parti de pas grand chose, il est devenu aujourd'hui un site autonome, seul survivant de l'aventure Kersi Rai qui a fait long feu. La voie appartient toujours à la SNCF, il fallait payer une redevance importante. Mais la SNCF ne faisait pas de travaux. Et les, les, les traverses, ces traverses ont pour la plupart 50 ou 60 ans d'existence. Donc maintenant, ne correspondent plus et c'était devenu dangereux. Alors on nous a baissé la vitesse déjà à 30 à l'heure et ensuite on nous a interdit de circuler. Et c'est ainsi qu'à partir de 2003, Kersira a arrêté. L'association Kersi Rail existe toujours et milite encore pour la remise en circulation d'un train touristique dans la vallée du Lot. Mais les travaux à envisager sont conséquents et d'autres structures plaident en la faveur d'une voie verte, ce qui ne réjouit pas les partisans du chemin de fer. Le musée Mémorail Kersi Vapeur était au début très modeste. Un premier petit réseau a été créé, remplacé par l'actuel à l'échelle HO qui se compose de quatre circuits. Petit à petit, la collection s'est étoffée avec l'arrivée d'objets provenant pour beaucoup de la ligne toute proche et de nombreux dons, parmi lesquels une très belle collection d'affiches. L'association a aussi fait à sa création l'acquisition d'une locomotive à vapeur en 7 pouces 1 quart, pour laquelle un circuit a été conçu dans un premier temps dans le jardin, avant qu'un aiguillage et la pose de nouvelles voies ne permettent de faire le trajet jusqu'au musée. Un parcours d'environ 450 mètres aller-retour qui l'an dernier, au moment du tournage de ce reportage, se faisait derrière un loco-tracteur, en attendant cette année le retour de révision de la locomotive à vapeur de l'association. C'est à elle que sont destinés le château d'eau et la grue, qui ont été construits pour qu'elle puisse faire le plein de façon moins fastidieuse qu'à l'aide de bidons, comme c'était le cas auparavant. Le château d'eau est vidangé l'hiver et remis en charge au printemps, car c'est l'eau de pluie qui alimente ce réservoir. Jean-Luc Cavalier, un autre membre de l'association, est également passionné de train. Il est modéliste ferroviaire depuis l'âge de 8 ans. Au fil de divers déménagements, il s'est toujours arrangé pour ménager une place dans sa maison, pour un réseau, quitte à parfois devoir tout recommencer en arrivant dans un nouveau lieu de vie. Après un ou deux ans passés à la SNCF, Jean-Luc a fait sa carrière à La Poste, voyageant à bord des allèges, parcourant la France pour trier le courrier à destination des villes desservies. Par 
parvenu à l'âge de la retraite, il a découvert Memora et Kersi Vapeur et a décidé de s'y investir. J'ai connu, j'étais venu visiter il y a une vingtaine d'années, mais c'était pas du tout pareil. Il n'y avait pas le musée, c'était juste un petit circuit et j'en avais entendu parler, mais d'autres activités me tenaient un peu à l'écart de tout ça. Et quand j'ai retrouvé ce, ce site, j'ai été surpris et puis ça m'a intéressé de m'investir et de me de donner, d'assouvir ma passion et en même temps de, de donner du temps pour essayer de maintenir quelque chose qui est qui est très intéressant et on s'aperçoit que même des gens qui ne sont pas spécialement passionnés par le train s'arrêtent et puis ils font le tour, demandent des explications, ils sont contents, très heureux de voir ce réseau miniature qui est magnifique aussi et de faire un tour de petit train avec les enfants, voilà, un plaisir partagé qui nous sort de, de la routine de retraités. Même s'il avoue n'y avoir jamais touché, Jean-Luc est impatient de voir revenir à la locomotive à vapeur pour la prendre en main. C'est bien souvent lui que l'on retrouve dans le rôle de conducteur des trains sur le circuit et aussi d'agent de manœuvre. Depuis quelques mois, sa tâche a été un peu facilitée par l'installation d'un pont tournant près du musée qui permet de retourner les locomotives en bout de circuit, à défaut de place pour construire à cet endroit une boucle de retournement. A noter que pour la saison 2018, Memorail Kersi Vapeur sera ouvert à partir du 3 juin et jusqu'à fin septembre tous les dimanches et jours fériés, de 14h à 18h30, tous les jours sauf le samedi, en juillet et en août, et que la désormais traditionnelle bourse exposition multimodélisme annuel proposée par le musée le sera cette année le dimanche 1er juillet de 10h à 18h. Une date qui sera marquée par le retour de la locomotive à vapeur de l'association dans son jardin. La semaine prochaine dans l'aiguillage, nous nous rendrons à Aubiette, et c'est dans le Gers, où s'est déroulée il y a quelques semaines une exposition de modélisme ferroviaire dont je vous rendrai compte. D'ici là, sachez que vous pouvez télécharger gratuitement le guide aiguillage du tourisme et des loisirs ferroviaires sur le site d'aiguillage. Plus de 700 adresses pour des idées de balade ou d'activité à faire seul ou en famille en France, Belgique, Suisse et au Luxembourg. Et passez en première classe en décidant à votre tour de soutenir la production du magazine Aiguillage. Pour une somme laissée à votre libre appréciation, vous accéderez en contrepartie à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition, mais surtout vous permettrez à ce magazine de pouvoir continuer d'exister.